，过来。大少爷，夫人去哪儿了？夫人说出去走走。什么时候出去的？跟谁啊？有一会儿了吧。夫人，夫人是跟梁公子一起出去的。你别去了，我和二哥去找他去。哎呀，来来来，里边请。哎，里边请啊！来来来，公子请坐。哎，嘿嘿嘿，坐坐坐坐。哎呀，过来吧你！啊，离我远点！江公子，你冷静一点，你说吧，你想要什么？只要我慕容复能做到，我都可以满足你。只要你不伤害到秋雨，我要，我要秦秋雨的人。你做梦！我们秋雨三千两银子的身价呢？你先放人，放了人怎么都好说。你这当我傻？我要是放了人，我还出得了万花楼的门吗？你究竟想怎么样？三不丹，你去楼上打开房间门，我要跟秋雨姑娘春宵一夜。你谈了事儿。养杀要剐，悉心尊便。这可使不得呀！我我们这儿要是没有了秋雨姑娘的清白，那我这生意怎么做呀？快去！再不去我就杀了他！快去！妈妈，不要！妈妈，救他！玉石，你是捕头，这种情况能不能行啊？只要帮我分散他的注意力，我就有办法。江公子，你冷静一点。只要你想要的，我都可以满足你。只要你不伤害到秋雨，你休想！那好，你做好准备。哦。哎，江公子，你这个大懦夫！哼，你说我是大懦夫？你看看在场的男人，哪个像我一样，为了秦秋雨连命都不要了？你以为你不要命就很勇敢吗？你这是最胆小的表现。你害怕用正常的样子，无法取得秦姑娘的心，才做出这样的事。难道你别过来？难道难道你就不想用你正常的样子来接近秦姑娘，让她真正喜欢上你吗？秦姑娘，若是在平常你见到我，愿意亲近我吗？堂堂一个捕头，连一个手无缚鸡之力的书生都对付不了了。要不是玉石，秦姑娘早就没命了。秋雨，还不下来？哎呦喂，你没事儿吧？啊，那赶紧回屋吧。嗯。你说呢，苏公子，还不快去自首，别让他等急了。别笑，走吧。十二少，别来无恙啊！哦，托慕容公子的福，除了生意上那点破事儿，一切都好着呢。十二少，你太客气了，奥龙堡的生意做的可是相当不错呀。哪里哪里，听说别人的墙角都快被你们挖透了。做生意嘛，难免争一争
。有些人的生意，见他是见光死，我们就给他拿过来，让他正大光明的活着，这不也是顺理成章的事吗？你说呢，慕容公子？生意上的事儿，谈着太累，今天姑且不谈。好啊，我倒想冒昧的问一下，刚才那位苏公子和你们奥龙堡有什么关系？你看。既然你自己都知道问的冒昧，那还问什么呢？告辞。秦秋雨花名远扬，来这儿凑热闹的人自然也是不少。我看三少对他也是很感兴趣嘛。看来你们奥龙堡的人不光喜欢在生意场上挖人墙角，就是这风月场中的墙角，你们也不放过呀。慕容父，你说话注意点。慕容公子啊，什么墙角墙头的？如果是你的，你就把它看护好；如果不是你自己的，而是你墙头上的一株草，那你也别太霸道，别什么都想自己占为己有。诸位，方才那位苏公子。乃是我奥龙堡的座上宾，方才惊扰各位了。哎，算了算了，走了走了走了，没事了，没事了，走了走了走了走了走了走了走了走了走了。二堡主，三堡主，大夫人。大哥，我们把他带回来了。过来，过来。为什么带人去万花楼？王姐，救命啊！救命啊！走，走！救命啊！救命啊！你也跟我走。我不去。哎哎哎，你们。秋雨啊，曹邦鲁南分舵传来了你妹妹的消息。真的吗，公子？什么消息？秋雨啊
你还有什么话说？你知不知道今天差点闹出人命？我错了。大点声。我错了。再大点声。我错了。你告诉我，你为什么要跑去那儿啊？我，我只是一时好奇。好奇什么？我好奇，我听别人说，万花楼来了一个比马歇美还要美的秦秋雨。心思到底怎么说你才能懂呢？嗯，男人的心思女人不懂，女人的心思男人也不懂。所以啊，我们才更应该好好相处，好好沟通。有什么事情啊，想说就说出来，想问就问出来，不要一个人闷头乱猜，好不好？花儿，嗯，我告诉你，我此生别无所求，我只求能与你相依为伴，走完此生。不管沿途的风光多么美好，或多么险恶，我都与你十指紧扣。你永远都是奥龙堡的主母，也是我十五级的妻子。从今以后，我十五级再也不会有别的女人今天的事，你就不该说点什么吗？没什么好说的，你都看到了。不管怎么样，还请梁捕头不要忘了自己的身份才是。二堡主，什么意思啊？还需要我说的再明白点吗？你有没有犯法？犯的什么法？我不关心。你在奥龙堡，便是我奥龙堡的客人。你在一日，我便保你一日周全。但是，请你不要连累他人，尤其是焕儿。我知道了，谢谢二堡主提点，一时即可离开奥龙堡，不会给任何人添麻烦，也不会再连累任何人。你出去是要找死吗？你管不着。我管不着。如果不是我管你。你早就被别人认出你是个女人了。你，我不知道你为什么要女扮男装，也不知道你为了什么来到我们奥龙堡，更不知道你究竟是犯了什么罪
，但是我知道，你不是一个坏人。这是由我和奥龙堡替你一起扛着。二少爷，大霸主让你与梁公子速去议事厅。知道了。既然你们已经知道我是朝廷钦犯，我也就不打扰了，就此离开。什么什么朝廷侵犯？这到底是怎么回事、啊？对不起，焕儿，我欺骗了你。我不是来北方办案的，我也不是专程来看望你们的。我现在是朝廷的要犯，走投无路才想到投靠奥龙堡。对不起，利用了你们对我的信任。你到底犯了什么罪？朝廷要缉拿你？我不相信。我觉得你是个好人，说来话长，不过请你相信我，我是被冤枉的。对不起，谢谢这些天你们对玉石的款待，玉石无以回报，只有离开，不再给你们添麻烦。梁捕头留步。令尊大名啊、哦！家父乃是远景昌县令梁文生。令尊祖籍便在景昌。您问这个干什么？啊、哦，恰巧与老夫一位故人同名。梁捕头，尽管照实说，并无恶意。家父的祖籍原本在北方，后来走了仕途，被朝廷调遣，才迁徙到了江南。你父亲是否跟你提起过一个叫石君傲的故人？石君傲乃是家父的结拜大哥。好，好。你果然是梁文生的儿子，好啊！哎，他就是你们世叔的孩子。难道你们就是石家的后人？你何体了？当年你们的父亲和梁大哥感情至深，结为生死兄弟，便将这玉佩一分为二，当作信物。只可惜，石家遭了灭门之祸，从此天人永别。家父无时无刻不惦记着为大哥报仇，替石家报仇。也是家父赐予玉石的使命。啊，真是难为你们了。好了，不说这些不开心的了。玉石，你知道吗？当初你娘有孕在身，两家便商定好说，生男为兄弟，生女为长媳。啊？什么？原来你已经跟无忌有婚约了。大嫂，你呀、啊，险些就当不成我们的大嫂喽。无忌，别这么说。从今往后，玉石就是咱们的亲兄弟。冷叔，择吉日设香堂，我们要结拜兄弟。是，今后我们就兄弟相称。玉石，你现在又对我多了一重恩情了。啊，我得好好谢谢你娘，幸亏她开恩，把你生成个男的。玉石啊。你供我们说，你们父子俩到底惹上了什么官司？现如今官场腐败，那些当官的仗着自己的权力搜刮民脂民膏来供给自己挥霍。那个太守朱炳金年前要去县内上交五千担的粮食
。父亲不愿意巴建凤年与其为伍，于是得罪了朱炳金。谁知道朱炳金一状告到了左丞相邱元生那里。硬说，硬说景昌县今年大旱还得以丰收的原因，是因为父亲得到了一个聚宝盆。那个左丞相不分虚实。要求父亲三日之内一定要交上聚宝盆，否则就处以欺君之罪。父亲蒙此不白之冤，痛心疾首，于是复都自尽了。父亲临终前，让御史拿出玉佩，一定要找到石家的后人。这个狗官，我真想把他给杀了。于是，你放心，我们一定会替师叔报仇。此事还要从长计议。于是，无论如何你都要留下来，不许再提一个走字。太好了，太好了，我又可以跟你做闺蜜了。花儿，你和吴界送御史回房歇息。好，冷叔，嗯，你也休息吧。是。大嫂，你要带我们去哪儿啊？大人说有重要的事儿了。不是，什么很重要的事儿？去了你就知道了。大嫂，你别是要把我们兄弟俩卖了吧？走。哎，玉氏兄弟，啊，大嫂正打算把我们哥俩给卖了呢。啊，你来的正好，一起吧，或许能有意外的收获呢。啊，快走，吴海岸，快跟上。快点，快跟上。时，我们家两位公子啊，一会儿就到。哎，来了来了，来公子，少爷，来。哎呀，大嫂，他们是什么人啊？我才给你们看个画像，全忘了呀。画像？对呀、啊，我跟你们说啊，你们可别毛毛躁躁的，这些都是大嫂我千挑万选出来的。虽然不是名门闺秀，但是也是小家碧玉，配你们呀，绰绰有余。大嫂。你这是要给我们相亲呢？哎呀，大嫂，这未免太唐突了吧？你至少应该说一声吗？你，我都提前好几天拿画像给你们看了，谁让你们一人一副毫无兴趣的样子啊？所以我就只能出此美策了呀！快去啊，别怠慢了人家。那个，你们慢慢聊，我先走了。哎，御史兄弟，既来之则安之，也跟我们一起挑选个媳妇吧。我正有此美意呢。让你们久等了，我来给你们介绍一下啊。这位是我们石家的二公子石无痕，二公子好。这位呢是我们石家的三公子石无界，三公子好。这位呢是我们石家的顾娇之子梁公子，梁公子好。姑娘们不必多礼，也别紧张，咱们就当是游园会，喝茶赏景就行了。还愣着干什么呀？快呀、啊！哎哎，二哥，去吧，别辜负了大嫂一番美意。嗯。再说了，这几位姑娘的确有几分姿色，温婉柔媚。<笑>要说这女人味儿，可不是个个都有的。嗯，说得好。各位姑娘好，无痕这厢有礼吗？好，好。姑娘们的画像我已经见过，但是还不能一一对上号，请问各位小姐的芳名？盛如芳，盛员外长女。我叫李玉环，东城李家小女。衙门张主簿赐你月牙。月牙，好有趣的名字。<笑>月牙姑娘，我们家二公子能文能武，智勇双全。虽说奥龙榜处处都是大王主威风，但是背后可少不了他出谋划策呀。早就听闻石家二少爷。玉面诸葛的美名，今日一见，一定让月牙姑娘失望了。我这副模样，哪能与风流倜傥的诸葛孔明先生相提并论呢？顶多配得上他前三个字。前三个字就是“玉面诸葛”。嗯，<笑>十二少爷太会说笑了。<笑>我这个二哥，真会逗女孩子开心。<笑>几位姑娘。坐，月牙姑娘，你们慢慢聊，我走了。
。哎，刘雪，刘雪，我也走了，大嫂。哎，大嫂，我那个马还没喂呢，我先回去。说这大嫂也真是的，她想一出来一出，让人怎么着架？哎，夫人还不是操心你们兄弟俩的婚事吗？我是知道她好心，可可，哎，可什么呀？哦，你肯定是心上人啦。我哪有？你肯定有？没有？绝对有？没有？就是没有？绝对有？三弟，没有。二哥，嗯，有你相中的吗？哎呀。我倒是相中人家了，可惜人家没相中我。哎呦，石堡主那么谦谦君子，哪有不被相中的道理呀、啊？我看刚才那些姑娘很高兴啊。有梁公子这样的翩翩美少年来闹场，我看人家早就被你迷住了。你这一走啊，魂儿就跟着走，怎么会看上我呢？哎，我说你这人。至于吗？和我斗个嘴，气成这样。玉氏兄弟，你没事吧？没事，没事，没事。哎，怎么了？哪儿不舒服？没事儿。弄成这样，还说没事儿？哎哎哎，这哎哎干什么？哎，二哥，怎么把梁捕头抱起来了呢？你等着，我去给你找郎中。哎，不行不行不行不行，绝对不能找郎中，我一会儿就没事了。我，你干嘛？把手给我。我曾向冷刚学过一些皮毛，既然你不肯找郎中，就由我来替你治疗。哎，玉氏兄弟，玉氏兄弟，哎，玉氏兄弟，你没事吧？嗯，没事。你这个病，是不是成年以后每个月都会发作？若是劳累过度，受了风寒，便会更加疼痛难忍。我知道了，你好好休息，我去给你抓些药。二哥，嗯，你什么时候会看病了？我不会啊。那刚才，啊，我那个属于假郎中断针病。假郎中断针病？来，那玉氏兄弟到底得了什么病啊？到底要不要紧啊？呃，阴阳之病，不大紧。二宝主，三宝主，你来的正好，吩咐后厨给玉氏兄弟做一碗鸡汤。是。哎，二哥，你去哪儿啊？要付。来，给。谢谢。嗯。哎，二少爷，您怎么亲自来了？那好了啊。老板您忙。二少爷，您怎么亲自来了？呃，你给我抓一些女人自不调理的药。女人家自不调理，这这得对症下药，不知是何病情啊？月事啊？什么？女人来月事？啊，来月事啊！好，行了，动作快点。几张？哎，好。躺着别动。是。这是由当归和红枣一起炖的鸡汤，你趁热喝了吧。
接着呀？难道还要我喂你？药我已经给下人，一天一剂，记得按时服用。我知道，这些年你辛苦了，但无论如何，自己的身体可马虎不得，要学会照顾自己。落下病根将来可以有罪受。你知道啊？知道什么？没什么。去喝了怎么也不吭一声啊！吓我一跳。想什么呢？这么入神？妈，失败了。什么失败了？相亲啊！我把整个伏龙城里所有待字闺中的姑娘全都叫到奥龙堡里来了，可是无痕宫无界，一个都没考上。你还笑？这些姑娘个个都是出身名门，而且都是年轻貌美，诗词女工，样样精通。哪一点配不上他们？你看，元丰到了，自然会幸福的。缘分？是啊，我就是太希望他们能赶紧找到自己的幸福。也许是我太着急了。要说相亲，除非他们能像咱俩一样发生奇迹，才能找到真正的幸福吧。哎呦，朱大人，朱大人，朱大人，哎呦，大人哎呦辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎呦，您好，您好，您好，您好，一路辛苦了，一路辛苦了，朱大人。来来来，我们坐坐，坐坐坐。大人请上座。哎，坐。诸位，我说两句。节度使大人大驾光临，乃是我伏龙城一众商家的福气，也要感谢各位对我的信任。将此次宴会设在我慕容府，使府内蓬荜生辉。在此，我与诸位共同奉上佛酒一杯，为朱大人接风洗尘。给朱大人接风洗尘。慕容公子，难不成你们商家里还有什么压轴的贵客？没有到吗？哼，白氏爷可真会说笑话。还能有比朱大人更贵的贵客吗？这个位置，我是给奥龙堡大当家留的。奥龙堡，哎，大人，奥龙堡这几年可不错。奥龙堡一步登天，生意做得好，怕是请都请不来的。哼，要怪就只能怪我们慕容家面子太薄。大人，您多海涵，不要动怒才是啊。嗯，哎呀，我是看明白了，奥龙堡不是不给你慕容公子面子，而是慕无国家法体，慕无官长。哼，我们朱大人是什么人？那是堂堂的朝廷命官，三品封疆大吏。嘿嘿，他要是跺一跺脚，不单是你这小小的伏龙城，就说是北方六省，他也得倒一倒。是是是，士农工商，好像你们商家是最末一个吧？白师爷，您说的是，不过商人也是有难处的。哎，我知道你们生意人不容易，只要你们按时按需的给缴纳朝廷的供奉，我们朱大人也就心知肚明。白师爷
，不可造次。商人们也不容易啊，做官的自然是为百姓服务的。你怎么刚才把我说成来找大家麻烦的了呢？哎，大人说的对，说的对。看来朱炳金果然是贪财成性，都敢公开索贿。不过这样也好，最怕的是他们不贪，只有他贪。我就要控制他的方法。大人，回头您留意，在下特地为您准备了一份小礼。哦，慕容公子太客气了。我朱炳金，深知民间疾苦，哎，那是，而且一向为官清廉。大人，不过是聊表心意，上不了台面的小礼物，还请大人不要推辞，给在下留点薄面呢。好，今后还有很多事情要仰仗大人呢。成，成啊！只要朱大人说了，以后的事情好办，好办。那白师爷的那份儿，在下就不另行准备了。啊？哎，你放心。哎，嘿，打今儿起，咱们就是兄弟。啊，你说是不是？<笑>大人，来，哦、三宝主，三宝主，这是什么人呢？大人，他就是奥龙堡的三宝主，石无界。哦，三少，还不快给大人见礼？见过大人，免礼。三少。还喝酒吗？啊！我是奉大哥二哥之命前来送礼，请大人笑纳。至于喝酒嘛，无界酒力不胜。你大哥让你来你就来，你都这么大的人了，还这么听话，家教真好。你们奥龙堡的大人不来，好像是不太给我们节度使大人的面子吧？慕容公子，你前一段和我大哥二哥约好的。你怎么也不说一声，怎么就擅自改了呢？三少爷的话说的很是奇怪，就算奥龙堡管事的人不在，也得派一个懂规矩的来才是。什么时候为朱大人摆酒接风，不是我一个人就能定得了的。主要是看节度使大人什么时候方便，也是在座的诸位共同协商议定的。为什么这么多人都知道，只有你们奥龙堡姗姗来迟？行，你不给我慕容家面子没关系，不给伏龙城一众商家面子问题也不大。可是你们奥龙堡要是不给节度使大人面子，未免也太不识抬举了吧？你，嗯，好了好了。今日诸位皆为本官而来，怎么能当着我的面闹出这等动静呢？是是，来来来来来，喝酒喝酒！哎，来来来，喝酒喝酒！来来来，喝酒喝酒喝酒啊！来来来，喝酒喝酒来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒庶子不足与谋，白师爷，不要忘了。大人放心，小的早就记上了。大人，嗯，慕容今日为表敬意，特地为大人安排了助兴的节目。哦。哎呦，这这这是什么事儿？哎呦，这这这这这这这这这这这这这这这这给节度大人请安，嗯，给各位大人请安。哎呦，哎，这还，这这，这这这不是秋雨姑娘吗？真是，哎呀。听到你的大名，真是如雷贯耳。呃，只是未曾谋面，今日一见
，留却我一桩夙愿呢。大人过誉了，秋雨只是风尘中人，能见到大人，才是三生有幸。哎，你这是说哪里话呢